cara nak buat soluble salt. Nak buat soluble salt, garam terlarut. Okey, hari ni kita tengok eh. Kita ada garam terlarut. Larut ya. Eh? Dia ada empat cara. Guys, dia ada empat cara yang saya dah ajar sebelum ni. Okey, hari ni kita akan tengok eksperimen sedikit eh. Kita ada garam yang pertama adalah, cara nak buat adalah asid tambah dengan alkali. Alkali, dia akan bagi apa? Dia akan bagi garam, salt and water. H2O. Yang kedua adalah asid plus with metal. Metal, dia akan bagi salt plus hydrogen gas. Yang keempat, asid plus metal oxide. Metal oxide, dia akan bagi salt plus H2O. And finally, asid plus with metal carbonate. Carbonate, dia akan bagi salt plus water. Plus CO2. Okay. So CO2. Jadi dengar sini eh. Dengar sini. Ini empat-empat cara ni adalah untuk buat soluble salt. Soluble salt. Ini adalah method dia. Jom kita tengok one by one. Siapa nak screen capture? Do it now. Okay. Dah? Okay, dah eh. Siapa dah? <coughs> okay. <coughs> so, dengar sini eh. Dengar sini. Dengar sini. So, yang pertama adalah cara neutralization. Neutralization. Iaitu penutralan. Kita buat cara penutralan eh. Iaitu eksperimen dia. Eksperimen dia. Nama eksperimen dia adalah titration. Titration. Okey. Ataupun dalam bahasa Melayunya per per pen titratan. Pen titratan. Okey, dia adalah pen titratan. Okey, titration adalah pen titratan. Jadi kan guys, macam mana nak buat pen titratan? Saya belum lagi ajar eksperimen dia kan? Dah ajar ke belum? Saya dah ajar eksperimen titration ke belum? Belum. Okay, jom kita tengok. Titration, you mesti kena ada, you mesti kena ada burek. Ha, lukis burek macam cantik eh. Then you isi burek ni, okay, dengan chemicals and you have a flux, kelalang, kelalang kun. Dalam kelalang kun ni pun, you going to have a solution. So what I'm trying to say guys, kalau yang ini, yang ni adalah asid. Yang bawah ni mestilah alkaline. Okay, alkaline. Asid and alkaline. Maksudnya, you have acid plus with alkaline, you get dalam dalam kun ni, kamu akan dapat salt and water. Salt and water. Jadi kan, uh, tak, saya rasa yang pernah ke next step macam mana nak, ini titration saya pernah ajar. Tapi saya tak ajar lagi cara nak dapat garam. Betul tak? Titration saya pernah asal ajar. Garam belum lagi. Okay. Ini nak dapat garam. A salt. Salt. Okay. Jadi, what happen, guys? Sekiranya, atas ni adalah HCl. Bawah ni adalah NaOH. Guys, HCl tambah NaOH dapat apa? Dapat apa? Ya, yeah, you akan dapat dekat dalam flux ni, kelalang ni, NaCl and H2O. Maksudnya, dia ada NaCl aqueous. Aqueous. <coughs> Sekarang ni guys, I like to ask you, kamu nak garam ke kamu nak air? Kamu nak garam ke kamu nak air? You nak garam. Tapi masalahnya, garam dalam kes ni adalah garam yang larut. 
garam yang larut dia dalam bentuk air <coughs> jadi apa yang awak gaduh konstan tu ha, ya Farhan ya happy do dengar sini then we have this one apa yang kita buat you pindahkan dia dalam sebuah bika yang besar dalam bika yang besar ini you have a very big bika and you panaskan you heat it up you panaskan guys dalam bika ni kamu isilah yang tadi yang tadi apa dia kamu akan isikan NaCl aqueous solution um, belum lagi amar <coughs> okey bila kamu panaskan apa akan berlaku tell me when you going to heat it up what will happen tell me Uh, not really separated Dia bila dipanaskan Air akan bertukar jadi wap Gas uh, Dia akan tukar Betul tak? Betul tak? You panaskan Air keluar Atau kau panaskan air garam Garam yang keluar Dasyat Benuk kalau panaskan air garam Garam yang keluar Kalau macam tu kan Pergi kat tepi pantai Kau tengok air lauk tu Tinggal Garam naik jadi Naik jadi awan. Dahsyat tu. So, guys. You bukannya panaskan benda ini sampai dia kering. No. You tak panaskan this thing until it totally dry. No. No. You are not going to heat it up until it totally dry. You akan buat macam mana? You akan panaskan benda ni. <coughs> Bukan lembab. <dia, coughs> What is the purpose you panaskan? Uh, okay. You panaskan sampai bila? You akan panaskan sampai bila? Sampai didih. No, 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 no. You akan panaskan sampai sat, dengar eh. Satu per tiga daripada Isi padu asal. One third of the original volume. Apa maksud dia? Katakan ni guys, kalau sini 90 cm cubic. One third of the 90 is how much? One third. Satu per tiga daripada sembilan puluh. Berapa? Ha, betul ni. Susah sangat ni mati-mati. Ya, 30 cm cubic. You panaskan dia sampai jadi 30 cm cubic. <coughs> Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kenapa you panaskan dia sampai 1 per 3? Cepat, tell me. Tujuan kita panaskan dia untuk apa? Why you heat it up until 1 over 2? One third of the original solution. No. Bila kamu... Tak, to get salt is not Alicia... Alisa, sebenarnya kan kita panaskan dia to make the solution solution concentrated. To make the solution concentrated. Untuk jadikan larutan tu pekat. Yelah, air asyik keluar, maka larutan tersebut semakin pekat. Yes or no? Yes or no? Ha. So, the tuju... Allah, apa yang berlaku, apa yang berlaku? Sabar, jangan buat rusuhan. Jangan buat rusuhan. Please, please. Adam Iskandar, jangan buat rusuhan. Please. <laughs> Dia tak silent. Allah, tengok ada orang tak puas hati dengan aku. Dia conteng. Aku rasa itu bukan kucing yang conteng tu. Itu macam Bigfoot. Saja. Dinosaur yang conteng. Okey, dengar eh. Bila benda tu dah pekat. Bila benda tu dah pekat. What you are going to do next? What you are going to do next? Dah dapat garam ke? Belum. 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 You akan pindahkan dia dekat mangkuk penyejat. 
evaporating dish. Evaporating dish. Mangkuk penyejat. Yes. <laughs> Belum lagi. Kena evaporate. Mangkuk penyejat. Evaporating dish. Kicap. Saya tulislah. Mangkuk engkau. Eh. Mangkuk penyejat. Uh, huh. Mangkuk penyejat. Evaporating dish. Okay. Sekarang ni, berapa lama? You akan letak dekat mangkuk penyejat ni 2 to 3 days. Kau tahu tak? Nak buat garam bukannya overnight. Dia mengambil masa yang lama. That's why lampu kristal garam yang kau beli tu mahal itu sebab dia mengambil masa yang lama untuk bentuk garam tersebut. Ha, dia mengambil masa yang lama untuk jadi garam tersebut. Rumah siapa ada lampu kristal tu? Lampu kristal garam. Ada tak? Yes. Ha. Renuka, you have that salt. Tapi sebenarnya, oh, DVR pun ada eh. Apa tujuan lampu kristal salt itu dekat rumah? It's give good aura. Hmm. Sebenarnya kan, se- pen- menyejukkan. Ya Allah, yes. Sebenarnya kan, tak ada pun secara saintifik, lampu garam tersebut menyebabkan a positive energy. That is actually a fake news. That is just a belief. Tak adanya syakirin, serap hidrogen. Kau ingat kau tengah buat elektrolisis, serap-serap hidrogen. Sama je, Amna. Kenapa? Kau letak benda itu, letak lampu tu lepas tu rumah kau penuh bercahaya ke? No. It's still same thing. So, what I'm trying to say, kalau memang tak ada, tak adalah the flags. Macam frozen. Jangan mengarut lah. Lampu tu just sekadar Just kadar untuk menipu kau supaya orang cakap apa je percaya beli. Kau orang ni student chemistry. Lepas ni orang cakap apa-apa kau cakap kimia dengan dia. Iya. Don't be cheated. You are a chemistry student. Mana garam kalau garam tu bagi a positive energy, pergi kat dapur, pergi kat dapur, kau ambil garam kau letak lilin kat tengah-tengah tu, nyalakan, okey lah. Itulah lampu kristal. Versi yang murah sikit lah. Versi murah. <coughs> Kalau nak halau hantu, baik halau engkau. Okay, listen. What I'm trying to say, then after 2 to 3 days, eh, you will notice a crystal is formed. Yang biru-biru tu, lepas 2-3 hari kan, Kristal terbentuk. Kristal. Guys, dalam bahasa Melayu, kristal adalah hablur. 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 Kristal. Hablur. Jadi, jangan panggil lampu kristal. Sepatutnya, lampu hablur. Kalau bahasa Melayu lah. Kalau dalam English, crystal light. Lamp. Okay, lepas 2-3 hari itu, am I done? Am I done? No, you gonna take, you gonna take a tissue paper, you take a tissue paper ataupun uh, filter paper, paper eh, yang penting paper lah. Ambil, kau letak dekat tengah-tengah tu kristal tu, kau keringkan. Sebab apa? Kita nak lah, kita nak lah. Dry salt crystal form. Dry salt crystal form. Maksudnya, terbentuknya hablo garam yang kering. Uh, yeah, to make the solution to be concentrated. Thank you. Okay, so ada tak apa pernah tanya at the moment? <coughs> ada tak apa pernah tanya? Hurry up. 
Ini adalah neutralization. How you dry, sir? Which which one you are referring to? The in the evaporating dish or the tissue paper? Macam mana nak keringkan dengan tissue paper? Aku blasa juga si jeramia ni. Kalau benda tu basah, kau ambil tissue paper, kau lap 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 ke atas kan benda tu serap air. Apa masalah hidung kau jeramia? <laughs> Okay, done. <laughs> Boleh je guna tisu paper, filter paper. Boleh je, je Shakirin. Tak semestinya guna tisu paper je. Whatever. As long as. Okay. Eh? Baby wipe. Kau kenapa? Baby wipe tu basah lah. Ya, yeah, asal boleh serap air. Okay. Saya nak proceed ni. Saya nak proceed ni. Saya nak proceed. To the next one. Okay, pandainya.